request from President Ms. Jay Anand Valli to honor our uh, Honorable Justice Yen Anand Vengadesh uh, by delivering a book. Now may I request the Honorable Justice Anand Vengadesh to uh, deliver the class. जड्ज <laughs> இது ஒரு கிளாஸ் மாதிரி நீங்கள் மனசில் எடுத்துக்க வேணாம் திஸ் இஸ் ஒன்லி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ் தான் இதில் நான் இங்கே நின்று மைக்கில் பேசுகிறதுனால நான் வாத்தியார் ஆகிட மாட்டேன் நீங்கள் அவங்க உட்காந்து கேட்குறதுனால நீங்கள் ஒன்றும் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிட மாட்டீங்க எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் லா ஸோ ஆள் ஆளுக்கு பேசுனா புரியாது அதனால் யாராவது ஒருத்தர் பேசணுன்றதுனால என்ன பேச வச்சுருக்காங்க இங்கே அவ்வளோதான் இந்த ஒரு வாக்கியம் ஒன்று உண்டு சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம்னு ஒன்று வரும் அதில் அது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம்னா வே சித்திரமும் கைப்பழக்கம் வரைய வரைய தான் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்ஸ் யூ லூஸ் டச் உங்களால் திரும்பி சரியாக வரைய முடியாது தமிழை பேச பேச தான் தமிழ் பேச முடியும் இல்லை தமிழ் தான் பேச முடியும் தமிழ் பேசலாம் அதே மாதிரி கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்து டெய்லி அபியாசம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மளை ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனா தான் அது நிற்கும் நம்மக்கிட்ட ரொம்ப சில பேருக்கு வந்து அபரீதமாக அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அந்த ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது எதையாவது ஒன்றுத்தை அப்படி பார்த்து படித்தாங்கனாக்கா வாழ்க்கை பூரா ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க நான் அந்த கேட்டகரி இல்லை அதனால் நான் எனக்கு திரும்பி திரும்பி படிக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஐ பிலாங் டு தட் கேட்டகரி ஏதோ வாழ்க்கையில் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன்னா அது தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு எப்போ பார்த்தாலும் இருக்கிறத எடுத்து படித்து நம்மளை நாமளே ஃபைன் டியூன் பண்ணிக்கிட்டு அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒரு காதலை வளர்த்துக்கிட்டு அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் மேலே நீங்கள் காதலை வளர்க்கலை அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் ஒரு வேலை மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ப்ரொஃபஷன் திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ப்ரொஃபஷன் ஜட்ஜ் ஆகும்போதே அப்படி தான் யோசிச்சு ஜட்ஜ் ஆனேன் நான் ஐ ஹேட் அ வெட் வெரி குட் ப்ராக்டிஸ் ஆன் ஆல் சைட்ஸ் பட் ஐ டிசைடட் தட் இட் இஸ் ஐ எம் பீங் கால்டு ஸோ அதனால் வந்து நாட் எவ்ரி ஒன் இஸ் கால்டு டு பிகம் அ ஜட்ஜ் தேர் ஃபோர் தெர் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஆஸ்கிங் மீ டு டூ மை ஜாப் ஆஃப்டர் பிகமிங் அ ஜட்ஜ் நீங்கள் ஜட்ஜினுடைய ரூமுக்குள்ளே வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருந்து பார்த்தா தெரியும் அது என்ன அதுன்னு சொல்லி வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்குலாம் நல்லா தான் உசு உசு இந்த கும்பிடுறதுலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு but uh, it's a it's a real tough job if you look at it as a work velaya paatha tough velaya paatha irritation vandrum ena nam ipdi ipdi nimundu paakumbod 20 bundle 30 bundle 40 bundle vandukitte irukum adu plus endha judge nariya vela seiraangalo avanga kaludha maadhiri podi potukitte irupanga adu adu ella edathiley nadakkiradhu dhaan judge a irnalum seri student a irnalum seri yaar nariya somakkaradhukku thayara irukkaangalo avanga mela moote yethikitte irupanga but then i am happily doing this i don't know i have no regrets at all so pleadings edhukku na mukkiyama eduthukitten appdin sonna inda pleadings appindra the whole art alinjikitte varudhu it is dying pleadings indra art aliyadhukku rendu kaaranam na solluven modhal kaaranam senior junior appindra andha oru relationship widen aayite podu சீனியர் ஜூனியர் என்ற ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ப்ரொஃபஷனில் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் முக்கியம்னா எவ்வளவு தான் நம்ம லா காலேஜில் படிச்சுருந்தாலும் கோர்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்மளை நிற்க வைக்கும் பொழுது ஒன்றுமே புரியாது ப்ரொசீடிங்ஸ் ஒன்றுமே புரியாது என்ன பேசுகிறாங்க என்ன ஜட்ஜ் ஏதோ சொல்கிறாரு இவர் ஏதோ சொல்கிறாரு பெஞ்சு கிளர்க் ஏதோ எடுத்து கொடுக்குறாரு சினிமாவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சோமே இங்கே வேறு மாதிரி ஏதோ நடந்துகிட்ருக்கு கன்ஃபியூஷன் ஒன்றுமே புரியாது ஸோ தேர் ஃபோர் யூ வில் பி லெஃப்ட் இன் சி ஒன்றுமே புரியாமல் நிற்போம் அங்கே நம்மளை கையை பிடிச்சிக்கிட்டு வழிகாட்டிக்கிட்டு போகிறவர் தான் அந்த சீனியர் எந்த புஸ்தகத்தில் படித்தாலும் சீனியர்னுடைய ஹெல்ப் இல்லாமல் நம்மளால் பெரிய லெவலில் மேலே வர முடியாது என்றது என்னுடைய ரொம்ப பர்சனல் ஒப்பீனியன் இது ஏன்னா கோட் கிராஃப்ட் எப்படி கோர்ட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் 
எப்படி ஜட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே விஷயத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் எந்தெந்த விஷயத்தை பேசணும் எதெல்லாம் பேசக்கூடாது எப்போ நிறுத்தணும் எப்போ பேசணும் இது எதுவுமே புஸ்தகத்தில் படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது இது நம்ம சீனியர் கூடயே இருந்து அவரை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் சீனியர்னு நான் சொல்லும்பொழுது நம்மளுடைய சீனியர் அதை தவிர சீனியர் அட்வொகேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆல் அட் அப்பியரிங் இன் கோர்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கோர்ட்டில் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ என்ன ஆகுன்னா இந்த சீனியர் ஜூனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்பொழுது ப்ளீடிங்ஸை வந்து ஜென்ரலாக அவங்க டிக்டேட் பண்ணுவாங்க நம்ம கையில் எழுதுவோம் பழைய அட்வொகேட்ஸ் எல்லாருக்கும் இது தெரியும் அப்படி தான் ப்ராக்டிஸே கையில் 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 எழுதுவோம் பேப்பர் பேப்பர் பேப்பராக போயிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கு கூட எனக்கு ஸ்டெனோ இல்லாட்டனாக்கா பேப்பரில் எடுத்து ஜட்மெண்ட் எழுதிடுவேன் அப்புறம் டைப் அடி கொடுத்துருவேன் அந்த அளவுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் எழுதி 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 எழுதுறதே நான் ஐம் ஷுவர் ஆனந்த வெல்லி இஸ் ஆல்சோ லைக் தட் இந்த இது என்ன ஆகுன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை பேசும்பொழுது எவ்வளவு அட்டென்ஷன் இருக்கோ அதை விட பத்து மடங்கு அட்டென்ஷன் நீங்கள் எழுதும் பொழுது இருக்கும் உங்களுடைய பெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் அவுட் புட் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசுறதை விட எழுதும் பொழுது தான் நிறைய ஒரு அந்த போயமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆர்ட்டாக இருக்கட்டும் எதுவுமே எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்பொழுது தான் யூ கெட் சிங்க்டு வித் இட் ஸோ ப்ளீடிங் அப்படி தான் இருந்தது அதனால் அந்த ப்ளீடிங்கை வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் ஒரு ப்ளீடிங்கில் என்ன எழுதணும் என்ன எழுதக்கூடாது இது எல்லாமே எவ்வளவு தான் ப்ரொவிஷனில் கொடுத்துருந்தாலும்னாலே கூட எழுதினா தான் வரும் மேக்ஸ் நீங்கள் எவ்வளவு தான் இப்படியே தூரத்துலேருந்து எட்டி எட்டி பார்த்தாலும் கணக்கை போட்டால் தான் உங்களால் வந்து போட முடியும் அதனால தான் நான் வந்து கணக்கு பக்கமே போகல ஐ ஹேட் அன் அலர்ஜி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஐ தாட் ஐ நோ பட் அது போடும்போது தப்பு தப்பாகிடும் அது ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதே மாதிரி தான் இந்த 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 ஸ்கில் ஆஃப் டிராஃப்டிங் அப்படின்றது ஸோ ஃபஸ்ட் ரீசன் இஸ் தட் சீனியர் ஜூனியர் அப்படின்ற அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ சி இட் டு பி கம்மிங் டவுன் டையிங் ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரிவைவ் இட் அது தெர் இஸ் நோ எஸ்கேப் ரூட் ஃபார் தட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரிலாம் இருக்கும் கோர்ட்டில் போய் பார்க்கும்பொழுது ஜட்ஜை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்றத வந்து எந்த புஸ்தகத்துலேருந்து படிப்பீங்க அப்ரோச்னா சேம்பருக்கு வந்து பேசுறது இல்லை அப்ரோச்னா டைப் ஆஃப் ஜட்ஜ் வாட் இஸ் தட் ஹீ வில் என்டர்டெயின் வாட் இஸ் தட் ஹீ வில் ஆஸ்க் எந்த பாயிண்ட்டை சொன்னால் அவர்கிட்ட போய் ரீச் ஆகும் இதெல்லாம் தான் ஆர்ட் அதே மாதிரி என்ன எழுதணும் ஒரு அஃபிடவிட்டில் என்ன எழுதணும் ஒரு பெட்டிஷனில் என்ன எழுதணும் ஒரு பிளைண்ட்டில் என்ன எழுதணும் இதை வந்து ஒரு சீனியர் ஜூனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் தான் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் செகண்ட் கட் பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் திஸ் இஸ் கில்லிங் ப்ளீடிங்ஸ் கட் பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்து ஒட்டு அதுலேருந்து எழுது ஒட்டு எடுத்து எடுத்து ஒட்டி 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 கட் சம்மந்தா சம்மந்தம் இல்லாமல் கால் இருக்கிற இடத்துல தலை இருக்கும் தலை இருக்கிற இடத்துல கை இருக்கும் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ ப்ளீடிங்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு ஏதோ ஒரு பிளைண்டில் இருக்கிறது அதுலேருந்து இதை போடு இதுலேருந்து அதை போடு இதுலேருந்து போடு அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒன்று எடுத்து ப்ளீடிங்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பீங் டன் ஆன் அ டைப் ரைட்டர் மீனிங் கம்ப்யூட்டர் ஆர் அ பேட் ஆர் வாட் எவர் நீங்கள் எந்த மீடியமில் பண்ணுறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை இப்போ இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு வந்து நான் கையில் பேட்லாம் வச்சுருக்கிறதுனால நான் பெரிய டெக்னோக்ராட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஐ ஹாவ் மை ஓன் லிமிடேஷன்ஸ் ஆன் மை பேட் அதை மீறி இந்த நாள் வரைக்கும் என்னால் வந்து ஜேர்னலில் புஸ்தகத்தில் தான் படிக்க முடியும் எதையாவது ஒன்று எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் எழுத தான் முடியும் அப்படியே டைப் பண்ண முடியும் எனக்கு டைப்பிங்லாம் தெரியும் நான் லோயர்லாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் முடியாது தேர் இஸ் அ ஷார்ட் ஆஃப் பிரெயின் கனெக்ஷன் விச் ப்ரிவென்ட்ஸ் மீ ஃப்ரம் டூயிங் இட் பட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் யூ ஆர் யூஸ் டு நீங்கள் இதுக்கு பழக்கப்படுத்திக்கிட்டீங்க ஸோ தேர் ஃபோர் நீங்கள் என்ன மீடியம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை யூ மஸ்ட் அப்ளை யுவர் மைண்ட் ஃபார் எவ்ரி திங் Before the so-and-so court at Madurai, original jurisdiction, OS number so-and-so of 2019. If someone has been dictated by the plaintiff, they will be dictated by the plaintiff. If someone has been dictated by the plaintiff, go to the petition, go to the respondent, that is not possible. It is impossible. If we have been dictated by the plaintiff, we will not be dictated by the plaintiff. That is why, if you look at me, I am not dictated by the plaintiff. ஸ்டார்டிங் வேர்ட்லேருந்து என்டிங் வேர்டு வரைக்கும் என்னுடைய வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும் என் ஆர்டரில் வேறு எதுவுமே ஒட்டுறது பண்ணுறது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது அதுலேருந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க
ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் ஆர் ஃபைன் டியூன் பண்ணணுன்னா வைத்தது ஒரு கல்வி மனப்பழக்கம் அதை அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் ஒரு மணி சூட்டு கூட உங்களால் எழுத முடியாது டிக்ளரேஷன் சூட்லாம் விட்டுடுங்க மணி சூட் ரெக்கவரி ஆஃப் மணி பேஸ்ட் ஆன ப்ராமிசரி நோட் உங்களால் எழுத முடியாது எழுதி பழக்கினா தான் வரும் எப்படி அந்த ஃபார்மேட்டிங் இருக்கணும் எப்படி எப்படி அந்த ஃப்ளோ இருக்கணுன்றது ஒரு ஜட்ஜாக ஆன பிறகு நீங்கள் ஒரு ஆர்டரை டிக்டேட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஃபார்மேட் உங்கள் மனசில் பதிஞ்சால் தான் உங்களால் டிக்டேட் பண்ண முடியும் இல்லைட்டுனா இஷ்டத்துக்கு இங்கேருந்து ஒன்று அங்கேருந்து ஒன்றுன்னு டிக்டேட் பண்ணி இருக்கிறவங்க எல்லாம் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடலாம் அதனால் இப்போலேருந்தே நீங்கள் அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தணுன்றதுனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இவங்க கூப்பிட்ட பொழுது ப்ளீடிங்ஸ் வச்சுக்கலான்னு சொன்னேன் நான் இன்ஸ்டன்டேனியஸாக சொன்னேன் அதை ஐ செட் ப்ளீடிங்ஸ் வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா ஃபவுண்டேஷனே இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ பெரிய பில்டிங் கட்டினாலும் பில்டிங் கீழே விழுந்துடும் அந்த வடிவேலு ஜோக் மாதிரி ஸோ அதனால் ப்ளீடிங்ஸில் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங் யூ கேன் டூ நத்திங் அபவுட் அப்படி ஃப்ளவரியாக பேசலாம் என்ன தான் பேசினாலும் கட்சியில் வந்து நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் எவ்வளோ நிறுத்திருக்கீங்கன்றது முக்கியம் ஒன்று அடுத்தது இது ரெண்டுத்த தவிர இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சிவில் லா இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களால எந்த பிரான்ச் ஆஃப் லாலையும் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிரான்ச் ஆஃப் லா வேணும் அடாப்ட் பண்ணலாம் ஐ இல் டேக் அனதர் ஒன் ஹவர் எனி பிரான்ச் ஆஃப் லா ஏன்னா நான் நேராக ஆர்டர் சிக்ஸ்னா தூங்கிடுவீங்க ஸோ ஐ தாட் ஐ ஷுட் ப்ரிப்பேர் யூ ஃபார் திஸ் ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிசிங் ஆன் த சிவில் லா யூ கேன் அடாப்ட் எனி லா ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐ வின் சிட்டிங் இன் த கிரிமினல் சைட் ஃபார் மோர் தேன் ஐ இயர் நோ தேர் ஆர் மெனி ஜட்ஜஸ் ஹூ திங்க் தட் ஐ எம் எ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் கிரிமினல் லா நோ ஐ ஆம் எ சிவில் லாயர் பேசிக்கலி நான் சிவில் லா சைடில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அட் அ லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ ஸ்விட்ச் டோ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர் என்ன கேஸ் வருதோ அதை தானே பண்ணணும் நம்ம சூஸ்லாம் பண்ண முடியாது இல்லை நம்ம என்ன கேஸ் வருதோ அதை எடுத்து தான் ஆர்கி பண்ணி ஆகணும் அதனால் இட் ஹேப்பன் தட் வே ஏன் அப்படின்னா ஏன் ஏன்னா மற்ற எல்லா ஃபீல்டையும் ரிப்பட்டிஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆர் கிரிமினல் லா எடுத்துக்கோங்க அங்கே அவங்க போலீஸினுடைய இன்வெஸ்டிகேஷனையோ இல்லை ஒரு அத்தாரிட்டி பாஸ் பண்ணின ஆர்டரையோ எங்கே ஓட்ட இருக்குன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதில் வேர் தே வென்ட் ராங்குன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் பில்டப் பண்ணுற வேலையே இல்லை ஃபவுண்டேஷனை இந்த கிரிமினல் கேஸ் இஸ் டன் பை த போலீஸ் இன் அதர் கேசஸ் இட் இஸ் டன் பை தி கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் அந்த ஃபவுண்டேஷனில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு டெவலப் தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க ஆனால் சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு கிராமத்தால் நம்ம நேரம் வந்து உக்காந்த உடனே அவன்கிட்டேருந்து எல்லா விவரத்தையும் வாங்கி ஒரு பிளைண்ட்டு டிராஃப்ட் பண்ணுறதுனுடைய திருப்தி வேறு எதுக்குமே வராது ஒரு கிராமத்தாலால் வந்து கோஜென்ட்டெல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்படி எடுத்து சொல்லுவான் அப்படி எடுத்து கடைசி இதை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவான் நடுவில் சொல்லுவான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் எங்கே வருது ஃபஸ்ட்டு யூ ஹியர் வாட் தி கிளைண்ட் இஸ் டெல்லிங் யூ ஃபஸ்ட்டு கிளைண்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறான் ஐயா எனக்கு தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு வந்து வாங்கணும் இது என்ன எங்கே போச்சு இதுக்கான டாக்குமெண்ட் எங்கே வச்சுருக்க அந்த டாக்குமெண்ட்டுடைய முக்கியத்துவமே தெரியாமல் ஆறாக மடித்து படுக்கு கீழே வச்சுருப்பான் அது பார்த்தா ஒரிஜினல் டைட்டில் டீட் ஆஃப் த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் வாங்கி ஒரு பிளெயின்ட்டை பூரா எழுதி அதில் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரிலீஃப் தேவையான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொலேட் பண்ணி ஃபைல் பண்ணி அது சூட்டாக வந்து அந்த சூட்டை ஃபர்தராக அவன் டிஃபெண்டண்ட் வந்து பதில் சொல்லி அதை ஒரு இஷ்யூவாக ஃப்ரேம் ஆகி அது ஒரு ட்ரையல் ஆகி ட்ரையலுக்கு அப்புறமா ஜட்மெண்ட் ஆகிட்டு வரும்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ வுட் ஹவ் பீன் இன் எவ்ரி இன்ச் ஆஃப் தட் ப்ரொசீடிங் கரெக்ட் கரெக்ட் தானே அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ்னுடைய ஒரு ஒரு இன்ச்சிலையும் இருந்திருப்பீங்க கிளையண்ட்டுக்கிட்ட பேச ஆரம்பித்ததுலேருந்து ஜட்மெண்ட்டு டெலிவர் பண்ணுற நாள் வரைக்கும் நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க ஆனால் வேறு எந்த ப்ரொசீடிங்கும் அது மாதிரி கிடையாது வேறு எல்லாம் ப்ரொசீடிங்லையும் நம்ம நடுவில் தான் வருவோம் நம்ம நடுவில் வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு போயிடுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஏன் இதை நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா சிவில் ப்ளீடிங்ஸ் சிவில் லால நல்ல தரோவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்ன
you can go into anything constitution parasaran k parasaran irundar senior advocate k parasaran <coughs> sir vandu his basic uh, uh, idu vandu civil law he is a civil lawyer basically appra enna enna la level ku la reach aanar avaru solicitor general attorney general avaru argue pannada area ve kedaid he was not trained from the beginning for that he was trained only as a civil lawyer but he reached all branches of law adanalai da civil law therinjavanga ellarkum or thani mariyada actually irundhudu so in the background ipo manasula vechikittu idu neenga exam eludunga exam clear pannalam exam clear pannavum polalam adalla mukkiyam kedaidhu nammalukku ipo namma indha profession la andha side lo indha side lo irukano theermanichitom ஒன்றில் ஜட்ஜாக இருக்கணும் இல்லை அட்வொகேட்டாக இருக்கணும் யாரும் யாருக்கும் பெரிய சுப்பீரியர் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் போத் ஆர் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் தி சேம் காயின் எது முக்கியம்னா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் முக்கியம் இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ஒரு பக்கம் அட்வொகேட்ஸு இன்னொரு பக்கம் ஜட்ஜஸ் அவ்வளோதான் இதில் யாரும் யாருக்கும் சுப்பீரியர் கிடையவே கிடையாது அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அதனால் இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறமாகவும் கூட எக்ஸாம் எழுதுறீங்க யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கிளியர் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ்க்கு அது உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களை நாங்கள் நீங்களே மேம்படுத்திக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து வின் வின் சுச்சுவேஷன் வாங்க இதை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை வின் வின் சுச்சுவேஷன்னா வெத இஃப் யூ கெட் தி போ தி போஸ்ட் ஆஃப் அ ஜட்ஜ் யூ வின் இஃப் யூ டோன்ட் கெட் தி போஸ்ட் ஆஃப் அ ஜட்ஜ் யூ அகைன் வின் ஹவு டு யூ வின் பை இன்க்ரீஸிங் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் இன்க்ரீஸிங் தி குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் அவுட் புட் ஆஸ் அன் அட்வொகேட் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் எல்லாமே எது முக்கியம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் தெரியும் நினச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா அவங்களால எதுவுமே கேட்கவே முடியாது உள்ளே போகாது ஒன்றுமே டம்ளர் ஃபுல்லாக இருந்தால் தண்ணி ரொப்பவே முடியாது அதில் நீங்கள் வரும்போது எல்லாத்தையும் கைட்டி வச்சுட்டு வந்துடணும் எனக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு வரணும் ஈகோ திமுறு இருந்ததுன்னா தான் எதுவுமே உள்ளே போகாது எனக்கு தெரியாது நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கேட்க வரேன் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு விஷயம் புதுசாக உள்ளே போயிடும் அது எந்த மாதிரியான கிளாஸாக இருந்தாலும் யூ வில் ஃபைண்ட் at least two three new things going nethi justice gr swaminathan pesumbodhu us constitution liye vandu bail porthu varaikum apdi or article irukku enak theriyave theriyadhu so i learned one thing new you have to look at all lectures classes and the angle la da neenga paakanum adhu da mukkiyam neenga edha kettaalum time spend panni ungala focus panni or 5 6 manikku mela ukkandhu idha kekkuradhu nu sonnale first is your interest second is you are doing this only to fine tune yourself only to develop yourself idu ella konja konjama konja konjama accumulate i it will give you a lot of turnover in future either as a judge or as an advocate hmm? now we will get into the see pleadings na enna under the order 6 rule 1 says that pleadings will mean plaint or written statement id rendu per dhaan pleadings in per plaint or written statement it is clear under order 6 rule 1 or the object and purpose of pleadings apdindrad neenga therinjikana na there is only one judgment uh, which i would consider is a classical judgment of justice ravindran and ore or judgment padichinga naka pleading nudi importance enna endradhu theriyum adu vande பச்சாஜ் நாகர் கேஸ்னு டூ தௌசண்ட் எயிட் செவன்டீன் எஸ்இசி பேஜ் ஃபோர் நைன்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபோர்டீன் எஸ்இசி சாரி டூ தௌசண்ட் எயிட் செவன்டீன் எஸ்இசி ஃபோர் நைன்டி ஒன் இதில் அவர் இன் ப்ரீஃப் என்ன சொல்லுவார்னா ப்ளீடிங்ஸ்னுடைய ஒரு பர்பஸ் இஸ் டு இன்டிமேட் the other side as to what he has to meet in a case what is that i love to meet in the case la na enna which which issue should i meet apindrada edir side ku theliva therivikanum idu oru purpose of pleading rendavathu in order to enable the court to determine what issues will have to be framed for the court to decide the case ப்ளீடிங்ஸில் எப்படி ஆனால் நிறையா இருக்கலாம் இருபது பேஜ் இருபத்தஞ்சி பேஜும் ப்ளீடிங் இருக்கலாம் ஆனால் அதிலிருந்து அந்த சக்கையை எடுத்து இஷ்யூஸ் இது தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆர்டர் ஃபோர்டீனில் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க பாரு தேர் ஃபோர் டூ இஸ் இட் வில் எனேபிள் த கோர்ட் டு டேக் தட் 
the crux of the pleadings and frame it as a issue apram litigants who are coming into the box in a court trial bodu varavanga pleading e otti dhan pesa mudiyum pleading la irundhu velila poi pesa mudiyadhu kadai la pesa mudiyadhu anga poittu pleading e otti dhan pesa mudiyum pleading ku ottu pora maari dhan evidence irukanum adanal trial samayathila அந்த பிளீடிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தெளிவாக இருந்ததுனா தான் எவிடன்ஸும் தெளிவாக இருக்கும் இன் லைன் வித் இட் அப்படி இல்லை நான் எவ்வளவு தெளிவான எவிடன்ஸ் இருந்தாலும் இஃப் இட் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் த பிளீடிங்ஸ் தேர் இஸ் நோ யூஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் பிளீடிங்ஸ்ன்னு அந்த ஜட்மெண்டில் பார்ப்பீங்க இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜட்மெண்ட் பை ஜஸ்டிஸ் ரவீந்திரன் வென் எவர் யூ கெட் டைம் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட் தென் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீடிங்கில் என்ன இருக்கணும் ப்ளீடிங்கில் என்ன இருக்கணும் ப்ளீடிங்கில் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் டு பி ப்ளீடட் இஸ் ஓன்லி ஏ ஃபேக்ட் அண்ட் நாட் லா லா எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிளைண்ட்லேயோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயோ அதுக்கு ஃபேக்டா ப்ரொபண்டா ஃபேக்டா ப்ரொபன்ஷியான்னு ரெண்டு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேக்டா ப்ரொபண்டா ஃபேக்டா ப்ரொபன்ஷியா ஃபேக்டா ப்ரொபண்டானா ஃபேக்ட் ரிக்வயர்டு டு பி ப்ரூவ் மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் தட் ரிக்வயர்டு டு பி ஸ்டேட்டட் இன் அ ப்ளீடிங் த ஃபேக்டா ப்ரொபண்டா ஃபேக்டா ப்ரொபன்ஷியானா விச் ஆர் டு பி ப்ரூவ்ட் பை எவிடன்ஸ் ஸோ தேர் ஃபோர் லாவை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் எவிடன்ஸ் மூலமாக எப்படி அதை ப்ரூவ் பண்ண போறீங்கன்றதையும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ப்ளீடிங்ஸில் ப்ளீடிங்ஸில் நீங்கள் போ சொல்ல வேண்டியது ஃபேக்ட் மாத்திரம் தான் லாவை அப்ளை பண்ணி ஜட்மெண்ட் எழுத வேண்டிய வேலை கோர்ட்டோட வேலை அதனால் நீங்கள் ப்ளீடிங் எழுதும்பொழுது அட்வொகேட்டுன்ற தொப்பியை கைட்டி வச்சுட்டு கிளையன்ட்டுன்ற தொப்பி எடுத்து மாட்டணும் நீங்கள் நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வாயில் வரதெல்லாம் ஸ்டைலாக எழுதிட்டீங்கன்னா பாக்ஸில் குறுக்கு விசாரணை இல்லை அதை பார்த்து கேட்டால் அவர் ஒன்றுமே புரியாது என்ன எழுதியிருக்காருனே புரியாது ஜென்ரலாகவே ப்ளீடிங்ஸை வந்து பார்ட்டிக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் எழுதுறது நல்லது அப்படி எழுதலைன்னாலும் என்ன அதில் இருக்குன்றத முன்னாடியே பார்ட்டிக்கு நம்ம சொல்கிறது நல்லது அப்படி சொல்லணுன்னா நீங்கள் பம்பாஸ்டிக்காலாம் எழுதினீங்கன்னா சரியாக வராது நான் கிருஷ்ணையர் மாதிரி எழுதுனா பிரயோஜனப்படாது இது நீங்கள் ப்ளீடிங்கை ப்ளீடிங் மாதிரி தான் எழுதணும் வெறும் ஃபேக்ட் தான் எழுதணும் ப்ளீடிங்கில் சட்டம்லாம் உள்ளே எழுதக்கூடாது அது மாதிரி எந்த எவிடன்ஸ் வச்சு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண போகிறீங்கன்றது எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்ன முக்கியம்னா ஃபேக்ட் இதெல்லாம் தான் ஃபேக்ட் அப்படின்னு எழுதுறதுதான் ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் அண்டர் தட் இஸ் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் டூ ஒன் ஆஃப் சிபிசியில் தட்ஸ் வாட் இட் இஸ் சேங் தென் இதுக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு விரேந்திரநாத் கௌதம் கேஸுன்னு டூ தௌசண்ட் செவன் த்ரீ பேஜ் சிக்ஸ் நீங்க சிபிசி எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்களா இட் வில் பி மோர் ஈஸியர் கோர்ட்ல தான் எடுத்துட்டு வரல இங்கே எல்லாம் எடுத்துட்டு வரீங்களா எஸ் leading to state material facts and not evidence apdine order 6 rule 2 irukum that's the requirement of a pleading then or reading of various judgments na enna pannena nariya judgment ungalku kurutha confuse aidu endradhanaala na ella judgment liye irukra crux e eduthiruken crux e eduthittu pleading e porutha varaikum இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தாரக மந்திரமாக எடுத்துக்கலாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இஸ் எவிடன்ஸ் வித்தவுட் ப்ளீடிங் இஸ் இம்மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் வித்தவுட் ப்ளீடிங் இஸ் இம்மெட்டீரியல் அடுத்தது எ ரிலீஃப் தட் இஸ் நாட் ஃபவுண்டட் ஆன் ப்ளீடிங்ஸ் ரிலீஃபுக்கும் ப்ளீடிங்ஸுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கிறது உள்ளே எழுதியிருக்கிறது வேற கேட்ட ரிலீஃப் வேற அது மாதிரி நிறைய ப்ளைண்ட் இருக்கு so relief not founded on pleading cannot be granted
நெக்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் விச் இஸ் நாட் இன் லைன் இது மூணாவது முதல் எவிடன்ஸ் வித்வுட் ப்ளீடிங் சொன்னேன் இது அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் எவிடன்ஸ் விச் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் தி ப்ளீடிங் கெனாட் பி லுக்ட் இன் டு ஆர் ரிலைட் அப்பான் இது ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு கேஸ்ல என்ன ஆகுது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு கேஸ்ல என்ன ஆகுது டைட்டில் சூட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் சூட்ல பிளைண்ட் எழுதுறாங்க பிளைண்ட் எழுதும் பொழுது டிரைவ் பண்ணும்போது டைட்டில் டிரைவ் பண்ணும்போது ரெண்டு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் எதுல இருந்து டைட்டில் டிரைவ் ஆகுதோ அதை மென்ஷன் பண்ணல எதுல பிளீடிங்ல மென்ஷன் பண்ணல எவிடன்ஸ்ல அந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட்டை மார்க் பண்றாங்க இதான் நான் சொன்ன மூணாவது விஷயம் விச் இஸ் எவிடன்ஸ் நாட் இன் லைன் வித் தி பிளீடிங் pleading la it is not deriving the title from these two documents supreme court in 2017 2 ctc page 678 rejected those two documents evlo dangerous nu paathukonga that's why pleadings are very important nu solradhu it rejected idu yaroda thappu client nudaiya thappe illa client ku idala onnume theriyadhu அவர் வந்து கொடுத்துருப்பாரு நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அதை ரெஃபரே பண்ணாமல் எழுதி எவிடன்ஸ் டைமில் வரும்பொழுது நம்மளுடைய இதை கவர் பண்ண கிளைண்ட்டை பிடிச்சி காட்டு காட்டுன்னு காட்டிட்டு அப்படியே அவர் எடுத்து போட்டு அப்படி பண்ண உடனே இது வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அவரை துரத்தி விட்டுலாம் பட் தி இஷ்யூ இஸ் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் அதனால தான் நம்மளுடைய ரெஸ்பான் நம்ம கையால் கைசா பைசா வாங்கிக்கிட்டு நம்மளை நம்பிக்கிட்டு ஒருத்தன் வரான் அவனுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி தான் ஆகணும் அது நம்மளுடைய கடமை அப்போ இந்த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லாவெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்காம வேலை செஞ்சோம்னா நம்ம கிட்ட அந்த பணம் ஒட்டாது அந்த பணத்தினால நம்மளுக்கு எந்த நல்லதும் வராது நான் கொஞ்சம் சொல்றது ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கும் பட் அதுதான் ட்ரூத் அதுதான் ட்ரூத் ஏன்னா சம்படி இஸ் ஹேண்டிங் ஓவர் தேர் லைஃப் டு யூ அவனுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவனுடைய லிபர்ட்டி lots of things he is believing you and coming namma namale seriya equip pannikala appdin sonna ga building vandu seriya katla keel uunduchu nu engineer nudaiya sokka pudikiram la easy namalukku sokka pudikiradha avara avan sokka pudicha thirupi eh avungitta rendu document kudutha eludum bodhu nee adha quote utta ipo evidence la kudutana ga it is not in line with the pleading nu varudhu reject pannitan case e pochu supreme court varaikum pochu na pochu he loses title to the property mudinjudu so therefore the third principle is evidence not in line with the pleading cannot be looked into or relied upon in the judgment paarunga 2017 2 ctc 678 adutathu a case not specifically pleaded a case not specifically pleaded can be considered by the court where the pleadings in substance the pleadings in substance contains necessary averments id eppadi purinjikirathu suit for uh, specific performance irukku or example solran suit for specific performance irukku suit for specific performance la what is the fundamental of a suit for specific performance if the plaintiff has to win a suit for specific performance what is the first thing he has to establish readiness and willingness correct readiness and willingness section 16 of the specific relief act says that and the word illa en veinga generally plaint la and the word irukanum the plaintiff was always ready and willing to perform his part of the contract abdin irukanum ipo nama eludala adu ana ஒரு பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக நான் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் இந்த தேதியில் போட்ட பிறகு இவ்வளோ அட்வான்ஸ் பணம் கொடுத்த பிறகு அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி நான் இந்த பணத்தெல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் கடைசி இன்ஸ்டால்மெண்ட் வரும்பொழுது அவரை இந்தந்த தேதிக்கு நான் வந்து வர சொன்னேன் அதுக்கான லெட்டரில் இந்த லெட்டரில் போட்டேன் அவருக்கு கையிலையும் தயாராக பணத்தை வச்சுருந்தேன் ஆனால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற தேதி அன்றைக்கி அவர் வரலை அப்படின்னு எழுதியிருக்கீங்கன்னு வைங்க ப்ளீடிங்கில் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணல எந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணல readiness and willingness in the word i use panla ana ivlo ezhidirkeenga that is enough that is enough so 
the fourth principle is that a case not specifically pleaded can be considered by the court where the pleadings in substance in substance contains necessary averments to make out a particular case அடுத்தது a defect in pleadings இது ரொம்ப முக்கியம் இது சில பேர் குழந்தத்தனமா பண்றாங்க அது defect in pleadings னா கரெக்டா பேப்பர் வாங்கி கையில எல்லாம் எழுதுறாங்க அது you cannot do all that defect in pleadings how so ever serious how so ever minor it is cannot be cured except by amendment in the pleadings pleadings ah amend pannama neenga endha defect ayum cure panna mudiyadhu இதுக்கு நீங்க ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இட் வுட் சே நோ பிளீடிங் ஷேல் எக்ஸப்ட் பை வே ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் ரெய்ஸ் எனி நியூ கிரவுண்ட் ஆஃப் கிளைம் ஆர் கண்டெய்ன் எனி அலிகேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் த ப்ரீவியஸ் ப்ளீடிங்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி ப்ளீடிங் த சேம் ஸோ தொடவே முடியாது மீனிங் நீங்க ஒரு பிளைண்ட்டை தரோவ படிச்சு கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆறு தடவை பார்த்து உள்ள ஒரு தடவை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் பிகம்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கோர்ட் இட் பிகம்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த கோர்ட் யூ லூஸ் யுவர் இப்போ கேஸ்லாம் முடிஞ்சிடுது நம்மள்ட்ட என்ன பிளைண்ட்டு டாக்குமெண்ட்லாம் திரும்பியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க கோர்ட்டில் ஏ பிகாஸ் இட் பிகம்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கோர்ட் ஸோ எனி திங் தட் கெட்ஸ் ஃபைல்டு அம்பு இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் தான் விட்டிங்கன்னா பிறகு எல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ரொசீஜராக தான் பண்ணி ஆகணும் அதனால் ப்ளீடிங்ஸ் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் யூ கேன் டூ நோ அமெண்ட்மெண்ட் நத்திங் அன்லஸ் அதர்வைஸ் யூ ஃபார்மலி அமெண்ட் இட் ஆஸ் பர் தி ப்ரொவிஷன் ஸோ இந்த அஞ்சு விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கோங்க தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு பேர் இன் மைண்ட் in so far as pleadings are concerned nan solradhu pleading pleading nu solradhu plain written statement plain written statement rendume solittirukka nan innum differentiate pannave illa plain indra word e use pannala written statement indra word e use pannala innum nan pleading ne na solittirukka idhu varaikum then plain ku varuvom po idhu 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 nan provision by provision eduthana ka it will take time so adanal important things mathra solren nan பிளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் பிளீடிங்ஸ் ஆர் நாட் டோட்டலி ப்ரொஹிபிட்டட் வி ஆல் திங்க் தட் இட் இஸ் டோட்டலி ப்ரொஹிபிட்டட் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் பிளீடிங்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரொஹிபிட்டட் இங்கே ஒரு கேவியட் இருக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் pleading must be supported by facts correct set out panni aavanum pleadings la plaint la plaint la example solran suit for ejectment nu vechpom suit for ejectment oru plea vande on the ground that it is an ancestral property engalukku vali valiya varudhu ancestral property innon vande i got it by right of prescription it's an right of prescription is an easementry right rendu inconsistent they are not consistent this is allowed this is allowed what is important is that for the purpose of claiming that neenga ஆன்செஸ்ட்ரல் ரைட்டுக்கான ஃபேக்ட்ஸையும் எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனுக்கான ஃபேக்ட்ஸையும் எழுதியிருக்கணும் அதை பண்ணாமல் நீங்கள் இது பண்ண முடியாது இன்கன்சிஸ்டன்ட் கிளைம்ஸ் பண்ண இது ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த ரூல் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வராது அதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ அதை அழுத்தி அழுத்தி சொல்கிறேன் அதை இப்போது யூ கிளைம் எ ரைட் ஓவர் அ ப்ராப்பர்ட்டி யூ கிளைம் எ ரைட் as a legatee under a will according to you a will has been executed by the mother as a legatee under a will right alternatively you are also claiming a right in the property 
as a legal heir in that property correct you can do both partition suit or side vandu will solranga innor side vandu will alla edhum illa endranga will solli nammalku will alavukku nammalku kadaikala nalum in our capacity as the legal heir we will get it so it is inconsistent ena or side vandu we are claiming our right as a legatee under the will other side we are claiming a right as the legal heir of the parents so idu ipo next is inconsistent pleas which can never coexist rendu ore vishayam ore nerathila nikka mudiyad ipo suit for specific performance la you can seek for the relief of execution of the sale deed in the alternative you can seek for refund of the advance amount kekalam but in the inconsistent plea pannum bodhu rendum coexist panna mudiyam irundaduna plain la neenga adu panna mudiyadhu adukku enna example solren paarenga you are claiming title over a property one thing is you are claiming ownership as right of ownership kekkringa title inconsistent plea enna kekkringa na easement right kekkringa easement right kekkringa puriyudha ungalku thalai aatringa enna idu oru dominant tenement irukano oru servient tenement irukano appadina you have to first accept the fact that the other person is the owner of the property correct avur owner but i have been using it for a considerably long time therefore i have a right over the property in kekringa in the edathila inconsistent plea you are taking is on the one hand you are claiming ownership on the other hand you are claiming ownership by way of easement right both cannot coexist both cannot coexist in the differentiation vechukonu so what can coexist what cannot coexist adu theriyanu அது தெரிஞ்சதுனால தான் நம்ம இதை பண்ண இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் த அதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஓனர்ஷிப் அட்வர்ஸ் பொசிஷன் ஓனர்ஷிப் அட்வர்ஸ் பொசிஷன் அட்வர்ஸ் பொசிஷன் கிளைம் பண்ணணும்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் இஸ் அதர் பர்சன் இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்ட் ஆரல்ஸ் நீங்க அட்வர்ஸ் பொசிஷன் கிளைமே பண்ண முடியாது தென் த அனிமஸ் அதெல்லாம் அதுக்கு அப்புறம் தான் வரும் முதல் கிரைடீரியா அவர் ஓனர் சொன்னோம் அவர் ஓனர் அக்செப்ட் பண்ணின பிறகு நீங்க எங்க அந்த ஓனர்ஷிப் அதுல கொண்டாட முடியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டில தேர் ஃபோர் இது ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்ட் ப்ளீ விச் கேன் நெவர் கோ எக்ஸிஸ்ட் இதை மனசுல வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி யூ ஆர் கிளைமிங் யூ ஆர் ரைட் டு பி இன் பொசிஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ் அ டெனன்ட் ஆஸ் அ டெனன்ட் விச் ரிக்யர்ஸ் that there must be some sort of an agreement between you and the landlord nilakkala irukum ivarkum or agreement irundha aganum oppandam oral or written or edho on irundha aganum where you are actually uh, 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 recognizing the right as a owner then you are also saying i am a trespasser i am a trespasser i have been in this property for a long time cannot coexist ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் விச் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இன் மைண்ட் இப்போ அப்படியே ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போங்க எங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்படியே போங்க இதை சொல்லும்போதே நான் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொன்னால் உங்களுக்கு அது எஃபெக்டிவாக புரியும் அது என்ன சொல்கிறேன் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூ கேன் ஆட் அ நியூ கிரவுண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் புது கிரவுண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம் யூ கேன் சப்ஸ்டிடியூட் எ டிஃபென்ஸ் you can alter a defense you can take inconsistent pleas inconsistent pleas you can take in a written statement yeah tarad author keeping an answer yeah simple the fundamental law is that it is for the plaintiff to prove his case the plaintiff can never prove his case by finding by taking advantage of the weakness of the case of the defendant this is an established principle of law therefore he can do anything 
பட் வாட் கேனாட் பி டன் பை அ டிஃபெண்டன்ட்னு ஒண்ணே ஒன்னு இருக்கு இஃப் தி டிஃபெண்டன்ட் ஹேட் அக்செப்டட் a particular fact he had accepted a particular fact admitted something he cannot thereafter wriggle out of it adilen velila varam mudiyadhu adha da nama approbate and reprobate nu eludhuvom approbate and reprobate endradhu idhu approbate and reprobate is that he cannot take advantage of it and then when he finds that it is not in uh, in sync with what he is attempting he cannot be allowed to come back to that extent it will affect the right of the plaintiff this cannot be done um, one judgment which you can see is uh, 2007 3 ctc page 400 is the judgment of the supreme court on this this inconsistent plea etc இன்னும் ஒரு முக்கியமான இது வந்து இப்போ இந்த இந்த ஏரியா முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் ஐ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் எவ்ரி திங் முக்கியமாக பத்து விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோமா போனோமா அதான் முக்கியம் கிளாஸ் எடுத்து முடிக்கிற வாத்தியார் இல்லை நான் அதனால் எவ்வளோ முக்கியமாக நான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ தெரிஞ்சுப்போம் உங்களோட சேர்ந்து நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இது இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் ஃபோர் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் ஃபோர் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃப்ராடு அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கோயர்ஷன் இந்த மாதிரி கிரவுண்ட்லாம் நம்ம எடுக்கிறோன்னு வைங்க நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் போகிற போக்கில் எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் அதெல்லாம் உண்மையிலேயே அவன் என்னென்னமோ சொல்லியிருப்பான் அந்த அந்த நம்மள்ட்ட வந்த கிளைண்ட் சொல்லியிருப்பான் ஐயா நீ இப்படி ஆச்சு என்னை போய் வலுக்கட்டாயமாக நாலு பேர் குண்டு கட்டாக தூக்கிட்டு போனாங்க எங்களை பயமுறுத்தினாங்க எங்களை கையெழுத்து போட வச்சாங்க நாங்கள் எவ்வளவோ சப் ரெஜிஸ்டர்கிட்ட சொல்லி அவர் கேட்கவே இல்லை பணத்தால் அடிச்சிட்டாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்டை நானாகவே கொடுக்கல என்னை பயமூர்த்தி என் குடும்பத்தை வந்து எதா பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போனாங்கன்னு எல்லாம் சொல்லியிருப்பான் நம்ம இது எல்லாத்தையும் விட்டு தி டாக்குமெண்ட் இன் கொஸ்டின் இஸ் நாட் பைண்டிங் த டிஃபெண்டன்ட் சின்ஸ் இட் வாஸ் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் ஹிம் பை கோயர்ஷன் அப்படின்னு எழுதிட்டோன்னு வைங்க போச் இதில் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் ஃபோர் ரொம்ப முக்கியம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ரெகுலராக தப்பு பண்ணுற ஏரியா இந்த ஏரியா இந்த ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் ஃபோர் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் நிஜமாகவே ஃப்ராட் இருந்த எவ்வளவோ கேஸு பர்டிகுலர்ஸ் கொடுக்காததுனால டிஸ்மிஸ் ஆன கேஸ் எவ்வளவோ இருக்கு எவ்வளோ ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் ஃபோர் சேஸ் இன் இன் ஆல் கேசஸ் இன் விச் தி பார்ட்டி ப்ளீடிங் ரிலைஸ் அப்பான் எனி மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் fraud breach of trust willful default or undue influence and in all cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms particulars with dates and items if necessary may be stated la shall be stated in the pleading shall be so ஒரு ஃப்ராடோ அண்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸோ கோயர்ஷனோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறதா இருந்தாலும் முழு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் முழு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த ப்ளீடிங் அந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ளெயின்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நான் இந்த இடத்துல ப்ளீடிங்ன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் நான் நீங்கள் நான் பேசும்போது நீங்கள் ஜாகிரதையாக கவனிச்சுட்டே வரணும் நான் எல்லா இடத்துலையும் அதை யூஸ் பண்ணணும் ப்ளீடிங்னு யூஸ் பண்ணும்போது நான் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ளெயின்ட்னு யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவாக ப்ளெயின்ட்னு யூஸ் பண்ணுவேன் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதுக்கு யூஸ் பண்ணும் இது ரெண்டுத்துக்குமே அப்ளை ஆகும் suit for specific performance according to the plaintiff he is basing his entire right on a sale agreement that has been entered into between the parties defendant comes and tells you that the signature found in this is not my signature adu or regular signature found is my signature only but these are the circumstances under which it was taken away enna bayam urthranga அவங்களுடைய டாமினன் பொசிஷனை வச்சுக்கிட்டு அந்த அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸில் என்னை கையெழுத்து போட வச்சாங்க எங்கள் அப்பாவை கூட்டின்னு வர வச்சு அவரை வச் பேச வச்சு என்னை போட வச்சு அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேர் தி அதர் பர்சன் கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யுவர் டெசிஷன் அதான் அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எ டெசிஷன் விச் யூ நார்மலி வில் நாட் டேக் பட் யூ டேக் தட் டெசிஷன் பிகாஸ் சம்படி ஹேஸ் அண்டியூலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் யூ அதான் அண்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு எங்கள் அவரை வந்து பேச வச்சுட்டு எங்களுடைய டீச்சரை கூட்டின்னு வந்துட்டாங்க எனக்கு சின்ன வயசில் எனக்கு பாடம் நடத்தின டீச்சரை கூட்டின்னு வந்துட்டாங்க எனக்கு வேறு வழியே தெரியல நான் போட்டுட்டேன் 
ஆர் எங்கிட்ட வந்து இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து வெறும் கடன் பத்திரம்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது வந்து அது சேல் அக்ரிமெண்ட்னு நான் கடன் பத்திரம்னு நினச்சிட்டு கையெழுத்து போட்டுட்டேன் இப்படிலாம் வந்து சொல்கிறான்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் தி கம்ப்ளீட் பர்டிகுலர்ஸ் எண்ணிக்கு வந்தாங்க ஸோ நீங்கள் அவனை பிடுங்கி பிடுங்கி கேட்கணும் கேள்வி எண்ணிக்கு வந்தாங்க எப்போ வந்தாங்க அதனால தான் முன்னாடியெல்லாம் ஒரு பிளெயின் டிராஃப்டிங் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஒரு கிளையண்டோட சிட்டிங்கே அஞ்சாறு சிட்டிங் போகும் ஒரு பிளெயின்ட்டை நாம் பார்த்தே சில பேர் இருபத்தஞ்சு தடவை முப்பது தடவை ரீட்ராஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரீட்ராஃப்ட் 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 பண்ணி கடைசியில் அந்த பிளெயின்ட் மொத்தம் நாலு பேஜ் தான் இருக்கும் ஒரு பிளெயின்ட் ஐம்பது பேஜ் இருந்ததுன்னா குப்பேன்னு அர்த்தம் அது பிளெயின்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுருக்கமாக இருக்கோ முன்னாடிலாம் அந்த ஆர்ட் நிஜமாகவே தெரிஞ்சவங்க நறுக்குன்னு அப்படி எழுதுவாங்க ஜட்மெண்ட் எழுதும்போது அஞ்சு பேஜ் எழுதணும் ஐம்பத்தெட்டு பேஜ் வந்து செக்ஷன் ஃபைவ் கண்டனேஷனுக்கு எழுதக்கூடாது அதே மாதிரி தான் நான் இந்த சைடும் சொல்லிக்கணும்ல ஸோ அந்த பிளெயின்ட்டை எழுதும் பொழுது அப்படி பண்ணுவாங்க சிட்டிங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதாவது அந்த ஆளை போட்டு வாட்டி எடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு தோணும் ஏதோ பாவம் வருது அதுவும் அவன் ஏதோ முடிச்சு போட்டு ஏதோ ஒரு ஃபீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பான் ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் கொடுத்துட மாட்டான் பட் அந்த எஃபர்ட் கடைசி வரைக்கும் அந்த பிளெயின் நிற்கும் இன்னைக்கு செகண்ட் அப்பீல் ஸ்டேஜ்லாம் பெரிய ஆர்கியூவே பண்ணுவான் பிளெயின் நாலு தடவை இப்படி போட்டா பாயிண்ட் கிடைச்சிரும் ஏன்னா வி ஹவ் லாஸ்ட் தட் ஆர்ட் ஆஃப் டிராஃப்டிங் ஏ பிளெயின் போச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ராட் அண்டு இன்ஃபுளுயன்ஸ் மிஸ்ரப்ரசன்டேஷன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா வரும்போது யூ ஹாவ் டு கிவ் ஆல் பர்டிகுலர்ஸ் வை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வை வைனா பிகாஸ் யூ ஆர் மேக்கிங் அன் அலிகேஷன் அகேன்ஸ்ட் தி அதர் சைட் சேயிங் தட் ஹி கமிட்டட் அ ஃப்ராட் he committed uh, misrepresentation so the other side must know when did i commit ennikku na fraud panna ennikku na undue influence onukku mela use pannina ennikku vandu naan vandu onna bayam urthina endradha avanukku theriyanum so ninga ellam particulars um kuduthu aaganum appo da ninga raise pannina and the plea ku or artham irukum abadi illata na order 6 rule 4 requirement illata na court will not even frame a issue on that please bear that in mind then adutha ninga mukkiyama paaka vendiyadhu vandu order 6 provision a porthu bodala na generala solren ipo thirupi ena provision a pona probably thooka varum so next vandu Order 6 Rule 16 is a very important uh, provision. That is why the client is saying that we are going to tell you. We are going to put it plainly and written statement that we are going to talk about the other side. We are not going to talk about it. That is not going to be said. I don't know if I am a criminal complaint. That is not going to be a complaint. In the domestic violence, now I am an expert. I will tell you about it. This is not going to be a problem. That is not going to be a problem. That is not going to be a problem. You will have a petition. This is all advocate. This is not going to be police. As the case may be. Private or complaint or advocate. This is all about what we are doing. We are trying to satisfy the client. Oh, my advocate, why are you going to go? That is what I am going to do. Order 6, Rule 16, la, strike of pleading. Rejection of plaint to work to work. There is a provision called as striking out pleadings. No Order 6, Rule 16. If you don't know what you are Order 6, Rule 16. This is a very important provision. In the provision, there are many election petitions. அதில் இப்போ அதில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லி இந்த ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் சேஸ் தட் வேர் அன்னெசரி ஸ்கேண்டலஸ் ஃப்ரிவலஸ் வெக்சேஷியஸ் ப்ரீடிங்ஸ் ஆர் மேட் எ பெட்டிஷன் கேன் பி ஃபைல்டு டு ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ நீங்கள் பாட்டுக்கு கண்ணாம்னா நீ எழுதிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் அதர் சைடு வில் ஃபைல் அ பெட்டிஷன் ஃபார் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் ப்ரீடிங்ஸ் ஐயே ஒரு வருஷம் ஓடும் ஆர்டர் போடுவாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு சிஆர்பி வரும் இங்கே ஒரு நாலு வருஷம் இருக்கும் எதுக்கு ஒரு கோவத்தில் ஒன்று சொன்னதுக்கு சூட் அப்படியே இருக்கும் அந்த பிளெயின்ட்டு என்ன நிலமையில் இருந்ததோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன நிலமையில் இருந்ததோ அப்படியே நிற்கும் சூட்டு
எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஃபைல் பண்ணுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஹைகோர்ட்டில் என்ன மாதிரி ஒரு பெரிய நீதி அரசர் இது வெக்சேஷியஸா இல்லை இது வந்து ஸ்கேண்டலஸா அப்படின்னு உட்காந்து நாங்கள்லாம் அப்படி லா பேசுவோம் ஏன்பா எழுதும்பொழுதே என்ன கோவம் உனக்கு அவன் இதெல்லாம் சொன்னான் அவங்க கிட்ட நீ பாட்டுக்கு கண்டா அப்படின்னு எழுதுறது இது திஸ் ஐ எம் ஃபைண்டிங் திஸ் யூ டோன்ட் ட்ரை டு இம்ப்ரெஸ் யுவர் கிளைண்ட் அண்ட் ஆல் தட் நம்ம என்ன புத்தி சண்டைக்கா போகிறோம் சில பேர் இந்த ஆர்கியூ பண்ணும்போது இப்படி பாப்போம் இந்த குஸ்தி சண்டைக்கு போகிறவன் தான் அப்படி பண்ணுவான் அந்த பாக்ஸர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எப்படி பண்ணுவான் பண்ணு பார்த்துருக்கீங்கல்ல நம்ம குஸ்தி சண்டையை போட போகிறோம் கோர்ட்டுக்கு அதே தான் டோன்ட் ட்ரை டு இம்ப்ரெஸ் யுவர் கிளைண்ட் பை டூயிங் அதெல்லாம் சீப் டாக்டிக்ஸ் சம் பீப்புள் பை டூயிங் தட் அப்படி அப்படி கேள்வியை ஒன்று கேட்டு அப்படி கிளைண்ட் அப்படி பார்ப்பாங்க எதுக்குன்னா சாயங்காலம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபீஸை போடுவார் அவர் இது வந்து ஃபீஸ் ப்ராபப்ளி வாங்குறதுக்கு உதவுமா இருக்கும் பட் உங்களுடைய சுய முன்னேற்றத்துக்கு எந்த விதத்திலுமே ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு பேர் கெட்டு போயிடும் இந்த ஆள் பிளீடிங்ஸ் போட்டு எடுத்துன்னு வந்தால் இது இப்படி தான் இருக்கும்னு பிராண்ட் பண்ணிவிடுவோம் அவங்களை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நீங்கள் ஒரு நல்ல கேஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நிஜமாகவே பண்ணும்பொழுதும் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தானே அந்த ஒரு கண்டிஷனிங் வந்துடும் வந்துட்டா சரி இந்த இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற கண்டிஷனிங்க ஒரு ஜட்ஜினுடைய தலையில் நீங்கள் புகுத்திட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அதுலேருந்து வெளியே வருது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் நான் அந்த மாதிரி நடந்த அட்வொகேட்ஸ் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் யாரையோ போய் இம்ப்ரெஸ் பண்ண போய் இவங்களுக்கு வந்து அது ஃபியூச்சரில் பெரிய பஸ்ஸோ அது வந்து கேஸு கொண்டி பாதிப்பு இல்லை உங்களுடைய ரெப்புடேஷனுக்கே அது ஒரு பாதிப்பு நம்ம பிரதர் எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சிரித்து பேசின்னு இருக்கோம் கேஸுன்னு வரும்பொழுது நான் என் சைடில் இருக்கிற அட்வொகேட் கிளைண்ட்டுக்கு பேசுகிறேன் நீங்கள் அங்கே அவ்வளோ தானே அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும்போது நம்ம தோல் மேலே கை போட்டுன்னு தானே வரோம் யாரை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த கிளைண்ட்டோட வந்து நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் நின்றுடுமா இவன் இன்னொரு ஆங்கிளில் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த கிளைண்ட்டோட நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராக்டிஸ் நிற்க போகிறது இல்லை கரெக்ட் அதனால தான் டோன்ட் ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் வித் த கிளைண்ட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது காரணம் யூஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்டாப் யுவர் ப்ரொஃபஷன் வித் தட் கிளைண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கோ ஆன் அண்ட் ஆன் விச் மீன்ஸ் யூ டூ வாட் எவர் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் தட் கிளைண்ட் அண்ட் தென் மூவ் ஆன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ்டீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தென் the other important thing is na ungalta sonna mari inda rustic people gramathil endu varavanga supreme court or chinna exception kudutanga avangalukku undi adu vandu markandeya kadju jay anga irundha bodhu nijamave adukalla vandu or or and humanitarian consideration avangaloda move pannirundha da namakku theriyum air condition room laye ukkandunda onnume theriyadhu nammalukku avangala paathirundha da idella theriyum அவர் என்ன சொன்னார் ரெண்டு ஜட்மெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது டூ தௌசண்ட் செவன் த்ரீ எம்எல்ஜே எயிட் ஜீரோ த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன் த்ரீ எம்எல்ஜே பேஜ் எயிட் ஜீரோ த்ரீ அண்ட் இன்னொரு ஜட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ் எம்எல்ஜே பேஜ் ஒன் செவன் ஃபோர் ஜீரோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க வென் அ ப்ளீடிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ வில்லேஜ் யூ ஹாவ் டு பி மோர் லிபரல் யூ ஹாவ் டு பி மோர் லிபரல் உண்மை உண்மை நிஜமாவே போய் சிட்டியில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுறவங்கெல்லாம் வேற டை கீ கட்டிட்டு அப்படியே டாட் போட்டு இங்கிலீஷ்லலாம் பேசுவாங்க ஓரளவுக்கு படித்தவங்களாக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம வாங்கிடலாம் ஏன்னா அவங்க வந்தவொன்னே அவங்களே ஒன்று ட்ராஃப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க ஃபஸ்ட்டே நம்மளை வந்து கடைசியில் நம்ம புத்தியே யூஸ் பண்ண விடாமல் அவங்க என்ன கடைசி வரைக்கும் சொல்கிறாங்களோ அதே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இதில் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களை டீல் பண்ணுறது இது ஒரு இவங்க இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து சைடில் வந்து விஷயத்தை வாங்கிறதே கஷ்டம் அதனால் என்ன சொன்னாங்க இந்த ரெண்டு ஜட்மெண்டில் வென் எவர் தேர் இஸ் அ ப்ளீடிங்ஸ் ஃப்ரம் அ வில்லேஜ் ஃப்ரம் அ ரஸ்டிக் பிளேஸ் கன்ஸ்ட்ரூ இட் லிபரலி இட் மஸ்ட் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் கன்சிட்ரேஷன் ஆல் டுகெதர்ன்றா இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் வென் அது மாதிரி ஒரு ஒன்றும் ஒன்றும் தெரியாதவன் கை நாட்டு அது மாதிரி ஒரு ஆள் வரும்பொழுது ப்ளீடிங்ஸ் ரொம்ப எடுத்ததுன்னா இப்படி சொல்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபேக்ஸ் வச்சு பாருங்கன்னு சொல்லலாம் யூ கே நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கோ பை ஆஃப்டர் ஆல் வாட் இஸ் ப்ரொசீஜர் இட்ஸ் அ ஹேண்ட் மேட் டு ஜஸ்டிஸ் கரெக்ட் ப்ரொசீஜர் கே நாட் டிஃபீட் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் தான் முக்கியம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விஷயம் தான் ப்ரொசீ
ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறமா இதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி அட் எனி ஸ்டேஜ் யூ கேன் அமன் த ப்ளீடிங் செகண்ட் அப்பீல் ஸ்டேஜ்லாம் சாதாரணமாக ஒரு எம்பி போட்டு அமன் பண்ணுவாங்க ப்ளீடிங் சார் இட் யூஸ் டு ஹேப்பன் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் ஹெல்ட் தட் இட் கேன் பி டன் பிகாஸ் த வேர்ட் யூஸ் அண்டர் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் இஸ் எனி ஸ்டேஜ் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு மெகா அமெண்ட்மெண்ட் ஒன்று வந்தது சேலம் பார் அசோசியேஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் தான் அதில் வி ஓன்லி ஸ்டுட் அண்டு வி ஓன்லி சேலஞ்ச் த ப்ரொவிஷன்ஸ் பெரிய பாய்காட்லாம் போச்சு ஐ டோன் அந்த டைமில் யார் யார் என்ரோல் பண்ணியிருந்தீங்களோ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டைமில் பெரிய லெவலில் நடந்தது அது ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன நடந்திருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஆஃப்டர் அமெண்ட்மெண்ட் பிஃபோர் ட்ரையல் ஆஃப்டர் ட்ரையல் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ ஜென்ரலாக அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகிறோம் பிஃபோர் ட்ரையல் ஆஃப்டர் ட்ரையல் Before the trial commences, after the trial commences. Before the trial commences, court must normally, generally be lenient. After trial, court should not normally allow, but the discretion is given to the court on the ground that in spite of due diligence, the party or in spite of since he did not have the knowledge something new has come to him you have to justify to the court as to why you did not make that plea in the plaint before the trial you know trial stage in vanda peru you know what the facts are yeah trial comes after the framing of issues which means at the time when you go for a trial you know what is that to be the what is what has to be decided in a suit adukapra confusion illa ட்ரையலுக்கு அப்புறம் திடீர்னு நீங்கள் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வரணும்னா சம்திங் நியூ மஸ்ட் ஹேவ் கம் சம்திங் விச் வாஸ் ஆல்ரெடி தேர் அட் த டைம் வென் யூ ஃபைல்டு அண்ட் யூ டிட் நாட் ரிவீல் இட் அட் ஆல் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் பிளைண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் ஃபைல்டு பை ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ கேனாட் டேக் த டிஃபெண்ட் ஃபார் சர்ப்ரைஸ் சடன்லி ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஸோ தேர் ஃபோர் இதை நம்ம லீனியண்டாக பண்ண ஆரம்பித்தா என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு துடுப்பையும் கையிலேயே வச்சுட்டு இருப்பாங்க எவ்ரி ஸ்டேஜ் அமெண்ட்மெண்ட் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனுடைய எஃபெக்ட் இஸ் அமெண்ட்மெண்ட் சிஆர்பி அமெண்ட்மெண்ட் சிஆர்பி இப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சிஆர்பியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அதனால் தே பிகேம் மோர் ஸ்ட்ரிக்டர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டாங்க ஒரு ஜட்மெண்ட் விச் யூ கேன் லுக் அட் இஸ் டூ தௌசண்ட் பேஜ் டூ ஃபைவ் த்ரீ டூ பேஜ் டூ இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டு அதுக்கு அப்புறமா வந்து ஜட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ ஏசிசி பேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்த முக்கியமாக நீங்கள் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அமெண்ட்மெண்ட் வில் நாட் பி அலவுட் வெதர் ப்ரீ ட்ரையல் போஸ்ட் ட்ரையல் வில் நாட் பி அலவுட் இஃப் தி ரிலீஃப் தட் இஸ் பீயிங் கிளைம்ட் இஸ் பார்டு பை லிமிடேஷன் டேஞ்சர் என்னென்னா ஒன்ஸ் தி அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் அலவுட் it date backs to the date of the original filing of the plaint or amendment allow panita adunude effect is not the date on which the order is passed adunude effect is the date on which the plaint so it goes back so on the date when an amendment petition is filed seeking for relief and on that date it is barred amendment should not be allowed one then இதுக்கு வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஜட்மெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஏசிசி பேஜ் த்ரீ த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஏசிசி பேஜ் த்ரீ த்ரீ டூ அடுத்தது தி அமெண்ட்மெண்ட் மஸ்ட் நாட் சேஞ்ச் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சூட் ஆர் இட் மஸ்ட் நாட் சேஞ்ச் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன் த சூட் வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் எ சூட் பேசிஸ் ஆஃப் த சூட் இஸ் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்னா என்ன காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் அ பண்டில் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஆர் ரிக்யர்டு டு பி ஸ்டேட்டட் இன் த பிளைன் டு இன் ஆர்டர் டு எனேபிள் த பிளைன்டிவ் டு ப்ரூவ் ஹிஸ் கேஸ் அண்ட் கெட் த ரிலீஃப் பண்டில் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அது வந்து டிஃபைன் பண்ணல சிபிசியில் ஜட்மெண்ட்ஸ் வழியாக வந்தது தான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனே மாத்திரிங்கன்னு வைங்க கம்ப்ளீட்டாக காஸ் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் வந்து டைட்டில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க சடனாக யூ சேஞ்ச் தி ஹோல் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் then the courts will be more wary as to why he is 
அதுக்கு த பெஸ்ட் வே வுட் பி டு வித்ரா த சூட் வித் லீவ் டு ஃபைல் அ ஃப்ரெஷ் சூட் தட்ஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் ரேத் ஏன்னா அதனால் இப்போ என்ன அவ்வளோதான் எனக்கு முடிஞ்சு போச்சுன்னா அப்படி கிடையாது இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு யூ ஆர் பிளேஸ்ட் அந்த தப்பு நடந்து போச்சுன்னா த பெஸ்ட் திங் வுட் பி தட் ஒரு ஓவரால் அமெண்ட்மெண்ட்டு விச் வில் டெஸ்ட்ராய் த ஹோல் பிளைண்ட் இட் செல்ஃப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பெட்டர் ஆப்ஷன் வுட் பி டு வித்ரா த சூட் அண்ட் ஃபைல் அ ஃப்ரெஷ் சூட் யூ லவ் டு கெட் அ லீவ் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஸோ அது அது பண்ணலாம் பட் வென் யூ ஆர் ஃபைலிங் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பெட்டிஷன் விச் வில் சேஞ்ச் த வெரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி சூட் விச் வில் சேஞ்ச் த வெரி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த சூட் தட் இஸ் நாட் பர்மிட்டட் தென் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் தான் ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் பிளைண்ட்டுக்கு மாத்திரம்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் செவன்டீன் இஸ் அப்ளிகபிள் டு பட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தி ஜென்ரல் ரூல் இஸ் இட் இஸ் வெரி லிபரல் ஏன் ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்னென்னு எழுதலாம்ல ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூ கேன் ரைட் எனி திங் ஸோ அந்த அந்த ஒரு கெடுபிடி வந்து கிடையாது எக்ஸப்ட் த கேவியட் விச் ஐ செட் ரிகிளிங் அவுட் ஆஃப் சம்திங் விச் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் அட்மிட்டட் ஸோ அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட் இதில் ஒரு சின்ன சூட்சமம் பண்ணாங்க இதுலேயும் த ஜட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டென் ஏசிசி பேஜ் டூ ஜீரோ த்ரீ அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் ட்ரூ தட் த டிஃபெண்ட் கேனாட் ரிகுல் அவுட் ஆர் டேக் பேக் அண்ட் அட்மிஷன் ஹி ஹஸ் மேட் பட் the defendant is permitted to explain or clarify his admission nanga he can explain or clarify his admission na yen apdi admit ipdi sonna na apdi neludalam you cannot completely take it back admission you cannot completely take it back but you are allowed to explain that admission clarify that admission by virtue of filing a petition for amendment of pleadings adu pannalam nanga that is 2015 10 acc 203 indha edathile naan order 6 rule 17 la kekkum bodhe indha kelvi kekkanum amendment of an affidavit allowed ah ena iye ku nariya affidavit la podringa amendment of an affidavit allowed ah காமன் சென்ஸ் அது பெரிய லாலாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை வை பிகாஸ் இட் இஸ் அஃபிடவிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணுங்க இட் இஸ் அ சாலம் டிக்ளரேஷன் சாலம்லி அஃபர்ம்டுன்னு எழுதுறோமே எழுதுறோம்ல இட்ஸ் அ சாலம் டிக்ளரேஷன் இட் கேன் நெவர் பி அலவுடு டு பி அமெண்டட் தென் வாட் ஷுட் ஐ டூ you can file an additional affidavit you can file an additional affidavit this is spoken in one judgment 2014 two madras weekly note civil page 378 page 378 in the one important amendment 2002 la eduthu vandanga idu nariye per paakave illa order 6 rule 18 nu onnu irukku order 6 rule 18 says that once an amendment is allowed court will fix a time for carrying out the amendment and if you do not carry out then the order lapses idu romba romba mukkiyam it says if a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose by the order or if no time is given then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid unless time is extended by the court the meaning application bond ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணால் அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ அப்படி இல்லை கோர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டால் நாங்கள் முன்னாடிலாம் அந்த செவப்பு பேனாக வச்சுப்போம் இப்போவும் பண்ணுறோம்ல அதை செக போய் கேரி அவுட் பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்னா சீனியர் கேட்பார் ஜூனியர்கிட்ட 
ஏய் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு வரேன் அப்படியே நடிங்கின்னு நாளைக்கு போயிடுறேன் ஆனால் அவருக்கு தெரியும் அந்த ப்ரொவிஷன் அவர் கத்தும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னடா இருந்தாலும் நம்மளை இப்படி ஒரு கேவலமாக ட்ரீட் பண்ணுறானே பட் அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷனு உண்மையே அது நம்மளுடைய நல்லதுக்கு தான் அவங்க பண்ணுறாங்க அதை அப்போது அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்ததுனால அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாமே ஆன் டைம் நடந்துக்கிட்டே இருந்தது இப்போ நம்ம எல்லாருமே உள்ள நுழையும் போதே சீனியர் கவுன்சில் ஆகிடுறோம்ல பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு கிளர்க்கு கிட்ட போட்டு போயிடுறோம் நம்ம கிளர்க்கு ஒன்றுமே தெரியாது சீனியர் கிளர்க்கெலாம் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்டே இருந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நிறையா சீனியர் கிளர்க்கு சீனியராக செக்ஷனில் ரெஜிஸ்ட்ரியில் பாஸ் பண்ணவங்கலாம் அவங்கள பார்த்தாலே நடுங்கும் உள்ள நுழையும் போது இப்போல்லாம் பாஸ் பண்ண முடியாது இல்லைப்போ அப்புறம் வாங்குவாங்க எப்போ அட்வொகேட்டா யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்கர் வெதர் திஸ் ஹேட் ஹேப்பன்ட் ஆர் நாட் தேர் வேர் பிபின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் நிஜமாகவே பிபி தான் அவர் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட யாருக்கிட்டன்னு போடுவாங்கல்ல அலாட் பண்ணுவாங்கல்ல பிபி ஏபி ஏதோ அவங்க எல்லாம் இனிஷியல் ஏர் பிபி கிட்ட போச்சுன்னா எங்களை நாங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனோம் ஜஸ்டிஸ் ரத்தனம்கிட்ட போய் ஆர்கியூ பண்ணிடலாம் பிபி கிட்ட போய் நின்று பாஸ் பண்ண முடியாது என்ன அட்வொகேட் நீ என்னது அது அப்படின்னு அப்படியே அப்படியே நம்மளுக்கு சே இனிமேல் நம்ம ப்ரொஃபஷனில் இருக்கணுமா இல்லை அந்த அளவுக்கு பண்ணிவிடுவார் ஆனால் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க இப்படி தெரியும் அவங்களுக்கு அது சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் கோர்ட் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸு சிபிசிலாம் இப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடியே அப்பர் அந்த கரெக்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்க அதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்வாங்க அப்படியே பென்சில் சின்ன 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 தான் எழுதியிருப்பாங்க இந்த இதெல்லாம் பண்ணு இந்த பேஜில் இதை பண்ணு இந்த பேஜில் இதை பண்ணு பேஜ் அப்படிலாம் தேர் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தட் வாஸ் லேட் வி வேர் ஆல் லக்கி டு பி இன் தட் ஃபவுண்டேஷன் நிஜமாகவே இன்றைக்கி கூட ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரியுதுன்னா அதெல்லாம் தான் காரணம்னு தெரியுது ஸோ இந்த ஆர்டர் சிக்ஸ் ரூல் எயிட்டீன் வந்து முன்னாடி இட் யூஸ் டு பி லைக் தட் இப்போ டூ தௌசண்ட் டூ அமெண்ட்மெண்ட்டில் அதுக்குன்னே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இல்லை அமெண்ட்மெண்ட்டே கேரி ஆகாமல் ஒரு வருஷம் ஓடினு இருக்கும் கேஸ் என்னாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் டேட் யுவர் ஆனர் அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அது இப்போ பண்ண முடியாது த லாஸ்ட் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு சே அண்ட் கம்ப்ளீட் இஸ் செட் ஆஃப் அண்ட் கவுண்டர் கிளைம் அது நீங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட்டுக்குள்ளே போனால் அது ஒரு தனி கடல் அது அது நம்ம தனியாக தான் பண்ணோம் அதுக்கு நான் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் இதெல்லாம் சொல்லணும் அதில் இப்போ நம்ம நேராக செட் ஆஃப் அண்ட் கவுண்டர் கிளைமுக்கு போயிடுவோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் முதல்ல ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அனதர் டென் மினிட்ஸ் இஸ் ஓகே டென் மினிட்ஸு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் திருப்பியும் If the defendant files a written statement, that is the amendment to the written statement. How do you say that? Written statement. Written statement. Written statement. Issues. Issues. Frame. Issues. Frame. Issues. 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 நீங்கள் அந்த ஃபைல் டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணாமல் ட்ரையல் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா தென் யூ வில் ஃபைல் அ பெட்டிஷன் சீக்கிங் த லீவ் ஆஃப் த கோர்ட் டு ஃபைல் பிளைன்டிஃபாக இருந்தால் ஆர்டர் ஃபோர்டீனில் பண்ணணும் ஆர்டர் செவனில் ஃபோர்டீன் டூவில் பண்ணணும் இதில் பண்ணணுன்னா ஸோ முன்னாடி வந்து அந்த மாதிரி இப்போது கம்பல்சரியாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க கம்பல்சரியாக என்ன எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் த டிஃபெண்டன் டு ப்ரொடியூஸ் ஆல் டாக்குமெண்ட்ஸ் விச் ஹீ ரிலைஸ் அப்பான் இன் தி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் that provision says that is order 8 rule 1 capital a idu vandu this was again brought by the 2002 amendment 2002 amendment undu shall produce it in the court when the written statement is presented by him and shall at the same time deliver the document and copy thereof to be filed with the written statement if he does not do it he cannot do it without the leave of the court it is actually advantageous it is better that you file it along with the written statement so that you know what is what and the time la poi nam eppadi nam written statement vandu nam ready pannum bodhu adala paathu dhaan ready pannirpom so adha file pandradhula onnum thappe illa probably you can file the copies and then at the time of marking you can mark the original document and take back the copies but this has become mandatory you now idu pannanum aduthathu written statement must be filed within a period of 30 days if it is not filed within 30 days court has 
the power to condone it till 90 days idu or interpretation ku vandhudu enna aichina and particular period la 90 days thalra ella written statement yum reject panna aarambichaanga as i told that we are dealing we are we are in a developing country inge nadakkara nariya litigations alla grama purangal la irundum padikadavangalte irundum vara nariya litigations varum நம்ம வந்து சிட்டியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்கள்ட்ட இருந்தெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு திடீர்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்துன்னு வருவாங்க திடீர்னு ஐயோ ஐயா நான் மறந்துட்டேன்னு ரொம்ப குரூஷலான டைமில் சொல்லுவாங்க ஓ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இது வந்தபோது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இது கொஸ்டின் இஸ் வெதர் திஸ் இஸ் டேரக்ட்ரி ஆர் மேண்டேட்டரி இதுதான் கொஸ்டின் வெதர் தி நைன்டி டேஸ் இஸ் டேரக்ட்ரி ஆர் மேண்டேட்டரி சுப்ரீம் கோர்ட் செட் இன் சேலம்பார் அசோசியேஷன் கேஸ் தட் இட் இஸ் டேரக்ட்ரி அப்படின்னாங்க ஏன் டேரக்ட்ரின்னு சொன்னாங்கன்னா இது நீங்கள் ஜென்ரல் ப்ரொப்போசிஷன் ஆஃப் லாவாகவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு ப்ரொவிஷன் டேரக்டரியா மேண்டேட்டரியா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இஃப் தி ப்ரொவிஷன் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் ஏ கான்சிக்வன்ஸ் ஃபார் நாட் டூயிங் இப்போ செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்ட் இருக்கு யூ லவ் டு ஃபைல் இட் வித் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் அது மாதிரி ஒரு அவுட்டர் லிமிட் ரென் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் அவுட்டர் லிமிட் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கப்புறமா எடுக்கவே முடியாது இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் தேர் இன் தி வெரி ப்ரொவிஷன் இட் செல்ஃப் இங்கே அது மாதிரி கொடுக்கல இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா த கோர்ட் ஃபார் ரீசன்ஸ் டு பி ரெக்கார்டட் இன் ரைட்டிங் பட் விச் ஷெல் நாட் பி லேட்டர் தேன் நைன்டி டேஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் நிறுத்திட்டாங்க டிட் நாட் ப்ரொவைட் த கான்சிக்வன்ஸ் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் செட் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ கான்சிக்வன்ஸ் இட் இஸ் ஓன்லி டேரக்டரி அண்ட் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ அதே இன்டர்பிரிட்டேஷனை கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட் கேசஸ்லையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பட் அதில் கான்சிக்வன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குது அதில் ஸோ அடுத்தது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்பொழுதுமே கிளர்க்குக்கிட்டேயும் ஸ்டெனோகிட்டையும் கொடுத்து ரெடி பண்ணக்கூடாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தி ப்ளீ மேட் பை த பிளைன் டிஃப் தட் சோன் இஸ் டினைட் தி ப்ளீ மேட் பை சோன் சோன் டினைடு denied denied it is therefore prayed that this on avladha mudinjid order order 8 rule 3 says denial must be specific you have to provide all details order 8 rule 5 la pathinga na it says if you don't specifically deny then it amounts to admission and the court can even pass a judgment based on that admission ranga how serious it is in barna order 8 rule 5 says every allegation of fact in the plaint if not denied specifically and by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against the person under disability coercion misrepresentation minor etc etc so கோர்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மரியாதை இருக்கு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூ வில் ஹாவ் டு தேர் இஸ் அ ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் தேர் ஆர் டூ த்ரீ ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் இட் சில பேர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஃபைல் பண்ணுவாங்கன்னா பேரா பேராவா பிளைண்ட்லேருந்து எடுத்து டினை 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 எழுதுவாங்க அப்புறமா அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் கேஸை எழுதுவாங்க அந்த டிஃபென்ஸ் கேஸ்லேருந்து ஓவராலாக பார்த்து இஃப் இட் ஹேட் இட் டினைடு தி கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த பிளைண்ட் நோ ப்ராப்ளம் ஓவரால் தேர் இஸ் அ டினையல் இருக்கும் ஓவரால் தான் பார்க்க முடியும் நம்ம இப்போ இஃப் வி டோன்ட் டூ தட் அட் ஆல் இஃப் வி ஜஸ்ட் சே டினைட் டினைட் அண்டு ஃபீஸை பேக்கெட்டில் போட்டு டினை அடிச்சிருப்பா டினைட் டினைட் அடிச்சிரு டிஸ்மிஸ் போட் போட்டிங்கன்னா ஃபினிஷ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் அண்டர் ஆர்டர் எயிட் ரூல் த்ரீ அண்ட் ஆர்டர் எயிட் ரூல் ஃபைவ் பண்ணியே ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் அப்படி எழுதலைன்னா எப்படி ட்ரையல் நடத்துவீங்க டிஃபெண்டன்டனுடைய கேஸே தெரியாமல் எப்படி ட்ரையல் நடத்துறது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் தென் செட் ஆஃப் அண்ட் கவுண்டர் கிளைம் செட் ஆஃப் வில் கம் இன் அ கேஸ் ஆஃப் ஓன்லி மணி சூட் மணி சூட்டில் மத்திரம் தான் செட் ஆஃப் வரும் த ரெலவன்ட் ப்ரொவிஷன் இஸ் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் சிபிசி அந்த செட் ஆஃப் கேன் பி ரெய்ஸ்ட் இன் த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் செல்ஃப் நூறு ரூபா மணி சூட்டு இவர் என்ன சொல்கிறார் எண்பது ரூபா நான் வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கேன் எனக்கு பிளைன் டிப் ஸோ இருபது ரூபா செட் ஆஃப் ஒரு ஒரு லேமேன்ஸ் லாங்குவேஜில் புரிஞ்சுக்கணுன்னா நூறுரூவா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு 
ஆனால் பிளெயின்டிஃப் எனக்கு வந்து அப்படின்னு பிளெயின்டிஃப் சொல்கிறாரு டிஃபெண்ட்னு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை பிளெயின்டிஃப் வந்து எனக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ தேர் ஃபோர் இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வரதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஆரம்பித்தாங்க அதை ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணி கவுண்டர் கிளைமுக்கு எடுத்துன்னு போனாங்க கவுண்டர் கிளைம் அப்படின்றது வந்து லேட்டர் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் வந்தது இட் வாஸ் இன்சர்டட் ஆஸ் அன் அமெண்ட்மெண்ட் ஓன்லி இன் நைன்டீன் செவன்டி செவன் அதுக்கு முன்னாடி கிடையாது அது ஒரு செட் ஆஃப் டிசைட் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் டிசைடட் லைக் ஏ கிராஸ் சூட் இட் இஸ் டிசைடட் லைக் ஏ சூட் தட் ஹாஸ் பீன் ஃபைல்டு பை தி டிஃபெண்டன் தட் இஸ் வாட் ஆர்டர் எயிட் ரூல் சிக்ஸ் டூ இஸ் சேங் இட் ஹாஸ் டு பி இட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷெல் ஹாவ் த சேம் எஃபெக்ட் ஆஸ் அ பிளெயின்ட் இன் அ கிராஸ் சூட் ஸோ ஹேஸ் டு எனேபிள் த கோர்ட் டு ப்ரொனவுன்ஸ் அ ஃபைனல் ஜட்மெண்ட் கவுண்டர் கிளைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் கவுண்டர் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து யூ கேன் ஆஸ்க் எனி ரிலீஃப் ஆஸ் அ கவுண்டர் கிளைம் நிறைய கவுண்டர் கிளைமை வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்து பை ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் தே ஹவ் தே ஹவ் ப்ராடன் இட் ஸோ மச் நார்மலாக கவுண்டர் கிளைமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர் செட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் ஹாவ் டு இட் தி ப்ரொவிஷன் இட் செல்ஃப் சேஸ் தட் இட் ஷுட் பி டன் அட் தி ஃபஸ்ட் ஹியரிங் ஆஃப் த சூட் ஹியரிங் ஆஃப் த சூட் எப்போ ஆரம்பிக்கும் சொல்லுங்க ஹியரிங் ஆஃப் அ சூட்டுன்றது என்ன உங்களுக்கு உள்ள ஒரு கன்சன்சஸ் வாங்க பார்ப்போம் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் விட்னஸ் செக்ஷன் டுவெல் ஆஃப் தி கோர்ட் ஃபீஸ் ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக ஐ ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரைட் அண்ட் ஆர்டர் ஆன் தட் ஸோ அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது அது ஸோ இட் சேஸ் தட் பிஃபோர் த ஹியரிங் ஆஃப் த சூட் இதை பண்ணி ஆகணும் இப்போ இந்த கவுண்டர் கிளைம் பை த டிஃபெண்டண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிவாக அதை டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் மல்டிசிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் இந்த சூட்டு முடிஞ்சு திருப்பி ஒன் டிஃபெண்டண்ட் புதுசாக இன்வால்வ் சூட்டு போட்டு இஃப் இட் இன்வால்வ்ஸ் த சேம் பார்ட்டிஸ் இஃப் இட் இன்வால்வ்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி சேம் ப்ராப்பர்ட்டி that is why in recently i gave a judgment saying that in so far as a counter claim is concerned it is the defendant who will decide who will be added as a party adu or word iruka enna adu it is the plaintiff who has to decide whom he will add as a party in a proceeding ha illa sollamna adutha idhukku poradave illa அதுக்கு ஒரு வேர்டு இருக்கு பிளெயின்டிஃப் வெதர் ஹி ஹேஸ் டு ஆட் அ பார்ட்டி ஆர் ஹி மஸ்ட் நாட் ஆட் அ பார்ட்டி கெனாட் பி டிக்டேட்டட் பை தி டிஃபெண்டண்ட் இட் இஸ் ஃபார் த பிளெயின்டிஃப் டு டிசைட் ஹூ மஸ்ட் பி ஆடட் ஆஸ் அ பார்ட்டி அன்லஸ் எ நெசசரி டொமினஸ் லிட்டஸ் டொமினஸ் லிட்டஸ் இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் i said defendant is the dominus litus in so far as a counter claim is concerned for that for making such a giving such a finding i relied upon order 8 rule 6a Six eight two. Such counterclaim shall have the same effect as a cross suit, so as to enable the court to pronounce a final judgment in the same suit. If the plaintiff withdraws the main suit, in spite of the plaintiff plaintiff withdrawing the suit, counterclaim can independently go. Counterclaim के आदेश suit number ले counterclaim can go. Plaintiff withdrawing the suit will not in any way. defeat the right of the defendant in prosecuting the counter claim if there are two judgments one in the suit other in the counter claim and if you do not challenge one of those judgment then it will be barred by res judicata 
there is a judgment and decree in a suit obviously there can be there has to be two judgments and two decrees correct suit ku or judgment decree irukano counter claim ku or judgment decree irukano or appeal podraar idella ungalku ipo kekkum bodhu eppadi appadi illa idella and thappa la nadandhu supreme court ku la poi avanga interpret panni dhaan idha sonnaanga there was one appeal filed the plea taken was that see the the facts are all common the parties are all common the property is common and uh, therefore uh, one appeal is enough nanga supreme court said no supreme court said that counter claim is independently a suit the order passed in a counter claim is not an order it is a judgment and decree a decree that is passed in the counter claim satisfies the requirements of section 22 of cpc so there ha there it has to be independently challenged by filing an appeal under section 96 of cpc adha pannalena it will be barred by res judicata so counter claim nudi effect avlo irukku there is so much of effect in a counter claim lastly i will uh, touch upon framing of issues framing of issues la what is important is that uh, it is not a mechanical process adu nare per adu mechanical ah pannidranga adu actually framing of issues la a judge is supposed to, it is the court which frames issues it is not the parties who are framing issues it is the court which after going through the plaint after going through a written statement after understanding what are the facts that have to be decided in this case frames the issue under order 14 so fundamental of framing an issue is the party raises a material proposition and the other side denies the same idu da fundamental law on framing of issues ortar claim up edukrar inno ortar ad deny pandrar or marukrar or vary pandrar that becomes an issue that has to be decided in a case evidence act la fact in issue fact in issue nu or word varum evidence act la vandu adu romba mukkiyamaana or word and the fact in issue is nothing but this in a criminal case it is called as charges framing of charges indra da that is the way you understand framing of issues also framing of charges mari da so that is the most fundamental thing issues are renda pirichaanga issue on fact issue on law renda pirichaanga munnadi la enna nadandittu irundhadunaaka before the 1977 amendment preliminary issue ah eduthupanga லாவ எடுத்து பண்ணுவாங்க அது சிஆர்பி போவோம் அது பத்து வருஷம் நிற்கும் அது இல்லைன்னு வாங்க திரும்பி வரும் எது இஷ்யூஸே ஓடிட்டு இருக்கும் இதை கட் பண்ணணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா தே பிராட் இன் ஆர்டர் ஃபோர்டீன் ரூல் டூ விச் மேண்டேட்ஸ் எ கோர்ட் டு ப்ரனவுன்ஸ் ஜட்மெண்ட் ஆன் ஆல் இஷ்யூஸ் it says not withstanding that a case may be disposed of on a preliminary issue the court shall subject to the provisions of sub rule 2 sub rule 2 na enna nu solran pronounce judgment on all issues on all issues where issues both of law and of fact arise in the same suit and the court is of the opinion that the case or any part thereof may be disposed of on an issue of law only it may try that issue first anga nikkala it may try that issue of law first eppo if that issue relates to jurisdiction of the court a b bar to the suit created by any law for the time being in force இந்த ரெண்டு ரிக்குயர்மெண்ட்டுக்குள்ள வரணும் இதுதான் அந்த சப் ரூல் டூ நான் சொன்னது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி கோர்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மேபி டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆர் பார் ஆஃப் லா பார் ஆஃப் லா இஸ் லிமிடேஷன் லிமிடேஷன் ஜென்ரலி வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிமிடேஷன் இட் இஸ் அ மிக்சட் கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் அண்ட் லா தான் பட் அப்பேரண்ட்லி வென் யூ ஃபைண்ட் தட் இட் இஸ் பார்ட் பை லிமிடேஷன் 
and there is no use in getting into the other issues if you can dispose of the suit on a preliminary issue itself res judicata res judicata ipo ninga order 7 rule 11 d eduthu paathinga naka na and and provision ku la pole it deals with rejection of plain some other occasion god willing nadandadha paapom order 7 rule 11 d paathinga na where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law wording a parunga in the to be barred by any law adhe wording da order 14 rule 2 2 liye iruk parunga bar of the suit created by any law for the time being in force right so order 7 rule 11 d la adhe word iruk order 14 rule 2 2 la adhe wording iruk ana or difference iruk என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆர்டர் 7 ரூல் 11 டி ல நீங்க ப்ளைன்ட் மாத்திரம் தான் பார்க்க முடியும் you can only look at the averments in the plaint you can never look into the defense that is taken by the other side correct ஆர்டர் 7 ரூல் 11 ல நாம என்னெல்லாம் பார்க்க முடியும் மூணு விஷயம் பார்க்க முடியும் our months as made in the plaint you cannot add or subtract anything from those our months documents filed along with the plaint idhukku or pudhu twist kudutanga enna twist na documents which ought to have been filed by the plaintiff and about which there is no dispute but which is not filed can also be taken note of at the time of rejection of plaint this judgment was rendered by justice kaul when he was a judge of the delhi high court i relied upon that judgment before him i said you gave the judgment so therefore that is the march of law correct it is absolutely correct some document about which there is no dispute at all a registered document between the parties about which there is no dispute but silent he did not defendant comes with that document you can look at it what is wrong ellathukum issues frame panni trial ella case la pannanum nra avasiyam illa that is why this is given idu varumbodhu issues varumbodhu court will also consider the written statement and the difference 14 to 2 la bar of law decide pannumbodhu rendu thing decide pannuvom rendu thing paakalam court bar of law poruthu so that is the difference um mani yeda bodhu so i think i have touched upon almost all the important facets of pleadings idla even if you remember two three things of what i told you it will be of great use to you enak ipo inda opportunity kudutadnala nanu enna nane fine tune panikiradhukku or opportunity idu enna nane inno meembadithikiradhukku or opportunity adha naan nenikiren and thank you so much and i really appreciate all of you for sitting so patiently in a civil law till 7 o'clock so and you will all become good judges because you tolerated me for the last one and a half hours hmm? thank you thank you judge i feel honored to propose vote of thanks being the speaker the honorable mr justice n anand venkatesh uh, really we the advocates admire at your approach both in the court as well as in the public places lord shivan and there is no sorry words in your speech be it may an ordinary conversation or passing orders in the court that is uh, it is like this uh, no this is wrong this is like this i have never seen that you have said that even now till now you have not used uh, such a sorry words uh, and there's a sen person clarity in your words lord shiv and we really admire that thank you judge and even today though your lord shiv is not well you have come forward for delivering the classes we are grateful lord shiv thank you lord shiv for coming